প্রকৃতির সব কিছুই সুন্দর মানুষ যেরকম প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীর সব কিছুই তাই তো মুরগির ক্ষেত্রে ভিন্ন না আপনারা দেশি মুরগি পালনের ক্ষেত্রে যদি প্রাকৃতিক নিয়মটা ফলো করেন তাহলে আপনার মুরগির ডিম পারবে বেশি এবং সেই ডিমের কোয়ালিটিটাও হবে বেশি ডিম পারলেই শুধু হবে না আপনি যদি ডিমগুলো ফুটাতে চান মানে ইনকিউবেটারে ফুটান বা মুরগির মাধ্যমে ফুটান সেই ক্ষেত্রে ডিমের কোয়ালিটিটাও ভালো হতে হবে তো ডিমের কোয়ালিটি এবং ডিম পারার মাত্রা মানে কি পরিমাণ ডিম পারবে সেটা নির্ভর করবে অনেকটা আপনার নিজের উপরে যদি কেউ ফার্মে দেশি মুরগি পালন করেন ডিম পারার জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু নিয়ম অবশ্যই ফলো করতে হবে আর সেটা অবশ্যই প্রকৃতির সাথে মিল রেখে আপনি যদি প্রকৃতির বিরোধিতা করে এমন নিয়মে ডিম পটানোর চেষ্টা করেন যেটা মুরগির সাথে সামঞ্জস্য না অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মুরগির যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের সাথে মিল না রেখে কোনো কাজ করেন তাহলে আপনার মুরগির ডিম সেভাবে পারবে না তো আমরা কিভাবে ফার্মের ভিতরে মুরগি রেখে মানে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে কিভাবে আমরা সেই প্রকৃতির ভারসাম্যটা রক্ষা করব সেটাই আজকে চলুন আলোচনা করব তো আমরা যারা দেশি মুরগি নিয়ে এখন খুব মাতামাতি করছি আমরা ডিম ফুটাবো ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরি করব তারপর সেটা পালন করব সেই বিষয়টা যদি আমরা নজরে দিই তাহলে দেখবেন যে প্রথমেই আমাদের ধরে নিতে হবে যে মুরগি ডিম পারানো তো ডিম পারানোর ক্ষেত্রে আমরা একটি ঘর দিই তারপর দেশি মুরগিগুলো সে জায়গায় ছেড়ে দিই নিচে কিছু বালু রাখা যায় আবার খড় টর এগুলো রাখা যায় তো কি হলো রাখার পর সে একটা খোলামেলা পরিবেশে চলে আসে তো এখন সে ডিম পারবে তো ডিম পারার জন্য কোথায় সে ডিম পারবে খোলা পরিবেশে না আপনারা দেখবেন যে আমাদের মা চাচি খালারা তারা যে ডিম সংগ্রহ করত দেশি মুরগির মাধ্যমে ফোটাতো সেটা অনেকটা আবদ্ধ স্থানে ঘরের এমন একটি জায়গায় যে জায়গায় মানুষের চলাচল নাই সেসব জায়গায় সাধারণত দেশি মুরগি ডিম পেরে অভ্যস্ত মানে ওটাই তার প্রাকৃতিক নিয়ম তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি পোলট্রি ফার্মের ভিতরে অর্থাৎ খোলামেলা পরিবেশে রেখে দেন তাহলে সে ডিম পারতে ইতস্তত বোধ করবে এবং সে ডিমের হাটটা কমে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে সে ডিম পারার জন্য বসতে পারে যেখান থেকে কোনো লোকজন অথবা কোনো প্রাণীর না দেখা যায় তো এর জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা ফার্মের সামান্য একটু উপরে অর্থাৎ নেটের মাঝখানে অথবা তারও একটু উপরে কিছু বাস্কেট আছে যেগুলো আমরা সাধারণত ফল আনা নেওয়ার কাজে ব্যবহার করি এই বাস্কেটগুলো ষাট সত্তর টাকা দামের হয় এইগুলো যদি আমরা টাঙিয়ে দিই তাহলে এই মুরগিগুলো ওই জায়গায় যাবে এবং কি ডিম পারবে স্বাচ্ছন্দে ডিম পারবে এবং চলে আসবে এভাবে যদি আমরা তার একটা পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারি তাহলে তার ডিম পাড়ায় কোনো বাধাগ্রস্ত হবে না অন্যদিকে শুধু ডিম পাড়ার হাটটা যদি আমরা মানে ঠিক রাখতে চাই তাহলে আবার অন্য অন্য কিছু বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেমন দেশি মুরগির খাবার খাবারটা সাধারণত দেখা যায় যে লেয়ার মুরগি ডিম পারে খুব বেশি প্রতিদিনই ডিম পারে তো আমরা যদি লেয়ার ফিট খাওয়াই তাহলে তো প্রতিদিন ডিম পারবে না এটা তার প্রকৃতির বিরুদ্ধ কর্ম অর্থাৎ তাকে যদি এই একই ধরনের খাবার দেওয়া হয় সে কিন্তু এই খাবারটা খেয়ে অভ্যস্ত না প্রাকৃতিকভাবে সে বাহিরের যে খাবারটা পায় অর্থাৎ অনেকটা তাজা ঘাস পোকামাকড় চাল চাউলের খুদ কোড়া যেগুলো খায় এগুলো খেয়ে সে অভ্যস্ত এটা তার প্রাকৃতিক তো আমরা এর সাথে যদি বাড়তি হাইজেনিক যে ফুডগুলো
বাড়তি খাবারটা খাওয়ার ফলে তার একটা পুষ্টির যে ডিম তৈরির যে পুষ্টির গুণগত মান সেটা ঠিক থাকলো এমনকি সে ডিম পাড়া হাটটা সঠিক থাকলো অন্যদিকে বাকি যে সময়টুকু আছে অর্থাৎ দশটা থেকে সকাল ছয়টা সাতটা যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো না ফুটে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঘুমালো এভাবে যদি আমরা এক করি লাইটের ব্যবস্থা করি তাহলে ডিমের মাত্রাটা ঠিক থাকবে আবার যদি আপনি চিন্তা করেন যে না আমি প্রাকৃতিক নিয়ম ভেঙে সারা রাত্র লাইট জ্বালিয়ে রাখবো সেক্ষেত্রে কি হবে সে থেকে ডিম পারবে এমনকি খুব বেশি মাত্রায় ডিম পারবে আপনি দেখবেন যে সেসব ডিমের গায়ে কিছু রক্ত লেগে থাকবে মানে কি মানে হচ্ছে যে এই ডিমটা সে পাড়ার উপযুক্ত ছিল না আপনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কিছু কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছেন যার দরুন সে ডিম পাড়তে বাধ্য হয়েছে এই কারণে দেখবেন যে ডিমের গায়ে অনেক সময় রক্ত লেগে থাকে লেগে থাকে বিভিন্ন ধরনের ভিতরের মানে চামড়া চামড়া লেগে থাকে তো এটাও করা যাবে না সুতরাং আমরা সেই এই বিশেষ করে এই দেশি মুরগির ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলা পালন করব এটা করলেই আমরা হয়তো বা দেশি মুরগি নিয়ে লাভবান হতে পারবো তো তো সবাই আপনারা এভাবেই দেশি মুরগি পালনের চেষ্টা করবেন আর মনে রাখবেন এই ডিমগুলো কিন্তু বেশি দিন রাখা যাবে না আপনি যদি হ্যাচিং বায়ার জন্য রাখেন তাহলে অল্প কিছু দিন রেখে যেমন মনে করেন যে দশ দিনের ডিম রাখলেন দশ দিন ডিম রাখার পর গরমকালের জন্য দশ দিন অশীতকালের জন্য হয়তো পনেরো দিন এর মধ্যে যে ডিমগুলো আপনি কালেকশন করবেন সর্বোচ্চ পনেরো দিনের ডিমটাই আপনি আপনার ইনকিউবেটারে ফোটানোর জন্য দিবেন আর এর বেশি হয়ে গেলে গরমকালের জন্য সেই ডিমটা ফুটবে না সেই ডিমটা নষ্ট হয়ে যাবে শীতকালের ক্ষেত্রে পনেরো পনেরো দিন এমনকি পনেরো ষোলো দিন আর ওই গরমকালের জন্য সাত আট দিনের ডিম আমরা হ্যাচিংয়ের জন্য দিতে পারি অর্থাৎ ইনকিউবেটারে ফোটানোর জন্য দিতে পারি এর বেশি রাখা ঠিক হবে না তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এই ভিডিওটি শেষ করছি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভাল লেগে থাকে আপনাদের সামান্য উপকারে আসে তাহলে ভিডিওটি লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন যদি ভিডিও অন্য কোনো ভালো এই মানে কন্টেন্ট থাকে আপনাদের কোন ধরনের ভিডিও পছন্দ সেগুলো থাকে তাহলে বলবেন আমি অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন